Ok, ok, voilà pour l'attaque et donc on peut avancer. Quelle est ta quatrième stat du jour à nous présenter pour les Rockets 2024 Alors, ma quatrième stat du jour, c'est euh, 3. C'est 3 ou 1, ouais. selon comment on le prend. Euh, bah, du coup, sur Cleaning the Glass, on peut faire euh, des filtres, euh, comme tu le sais. Et donc, des joueurs avec minimum 1,2% de block percentage, euh, 2% de style ah. et euh, 10% de euh, offensive et defensive euh, euh, pourcentage de rebond défensif après un tir donc pas après les lancers francs et eh bien tu en as que 3 en NBA qui répondent à ces critères donc ils sont on va dire des pour résumer euh, au delà des stats des bons playmakers défensifs et des bons rebondeurs hein. euh, voilà et donc dans ces 3 là euh, tu as deux intérieurs qui sont André Drummond et Isaiah Hartenstein bon voilà, il y a André Drummond, donc euh, qu'est-ce que ça vaut vraiment, vous allez me dire, cette stat Et puis, il y a un joueur qui n'est euh, qui est, euh, pas un intérieur, en tout cas sur Killing the Glass, puisqu'il a commencé en tant que combo guard, je crois, la saison, je me souviens avoir vu ça, et qu'il a fini en tant que wing, c'est Amen Thompson. Ah. C'est Amen Thompson, et euh, je ne sais pas si j'en parle trop tôt ou pas, mais euh, voilà, c'était un peu pour résumer ce côté où on est face à un joueur qui est euh, assez... Euh, bah, c'est hors du commun, exceptionnel dans le sens où unique, voilà. C'est le mot que je cherchais, c'est unique. C'est-à-dire qu'on est déjà sur un joueur qui est, qui est euh, sur les lignes de passe, etc., qui a un style pourcentage très élevé. Euh, même sur l'homme, euh, il a des bonnes mains et il est très, euh, il est très long. Euh, donc, il arrive à, avoir, à, à, pardon, à créer beaucoup d'interceptions. Et qui, en plus, a ce côté euh, protection du cercle un peu secondaire, il y a quelques séquences aussi où euh, bah en fait on essaye, alors c'est ça qui est cool avec son profil, c'est qu'on peut l'avoir on ball, on l'a vu défendre des Tyrese Halliburton, des Jalen Brunson, donc des de points d'attaque adverse, mais aussi off ball où on le garde proche du panier. Euh, et c'est lui justement, on en parlait un peu avant, mais qui vient faire ses aides au cercle pour aider Shen Goon à protéger le cercle. Et euh, il est capable de, de faire un peu de dissuader, ou en tout cas peut-être pas de dissuader, c'est peut-être pas le bon mot, mais de, de contrer en fait. Voilà. Et du coup, il a un bloc pourcentage assez important. Et en même temps, c'est un rebondeur offensif qui a un sens du rebond euh, aussi assez bluffant finalement. Et finalement, euh, voilà, c'est un joueur qui est, qui est assez unique euh, dans le sens où... Euh, c'est un rookie qui a déjà une, 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 pardon, une production statistique euh, très rare. Voilà, pour résumer un peu le, le joueur. C'est compliqué parce qu'on en a parlé en fin de saison assez longuement, donc je n'ai pas envie qu'on fasse des redites. Hein. Si ça vous intéresse euh, d'aller voir, on a fait quoi 15 ou 20 minutes sur lui déjà ouais, <rire> ouais, ouais. En fin de saison, euh, tous les deux, allez voir euh, sur la chaîne YouTube Extrait ou sur le podcast Extrait, vous verrez le taper Amen Thompson, vous aurez tout ça. Mais ce qu'on disait, et je suis, je suis encore là-dessus évidemment, c'est le côté... Euh, on sait pas ce qu'il est exactement, mais il est fascinant quoi. C'est-à-dire que le, le mec fait des trucs qu'il est pas censé faire. Notamment, euh, voilà, clairement le côté, euh, le côté, euh, les positions, les normes des positions, il envoie tout balader quoi. Parce que parce qu'en fait, il fait tout quoi. Il fait, il fait tout en attaque, il fait tout en défense. Et tu dis mais 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 qui êtes-vous et que faites-vous en fait <rire> C'est quoi le c'est quoi l'idée quoi C'est-à-dire que c'est un mec qui euh, qui en plus on me l'a vendu comme c'était un meneur quoi à la, à la draft. Oui, oui, bah. Et en effet, oui, il a des, il a des qualités de meneur, hein, mais, euh, mais c'est un meneur déjà de grande taille, mais qui joue meneur, qui peut jouer porteur de balle, mais pas que. On, on l'a vu d'ailleurs en fin de saison, qui était plutôt, euh, comme tu disais tout à l'heure, qui était utilisé en poseur d'écran, qui fait des rôles. Donc, euh, je, je pose l'écran et je, je roule au panier, euh, qui, est, qui est excellentissime, comme tu viens de le dire, sur le rebond offensif, sur les cuts, qui est, est d'ailleurs un, un athlète absolument fabuleux en termes d'explosivité, en termes de, de fluidité. Et puis, enfin, voilà, c'est un. Voilà, c'est un, un pétard incroyable, quoi. Mais, mais du coup, ce qui fait que, bah ouais, c'est un meneur, un grand meneur. Mais quand il fait sur des rôles, j'ai un souvenir de, il fait un dunk sur Jared Allen. Oui, 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 contre les Cavs, ouais. Il roule au panier comme un, un gros et il, il dunk sur Jared Allen euh, au panier comme un gros. Tu te dis, mais, mais, mais qui, qui êtes-vous Pourquoi, en fait Qu'est-ce qui, est, qui, <rire> qu est qui se passe, quoi Où, où est-ce qu'on en est, quoi T'as as un meneur, entre guillemets, meneur qui fait ça et qui, défensivement, euh, est un playmaker euh, défensif euh, assez, euh, assez incroyable avec euh, QI basket, euh, instinct. Euh, voilà, le, la ligne de passe qui est, qui est polyvalence défensive où bah non, il ne défend pas que les meneurs, il peut, il peut défendre un peu partout. Enfin bref, c'est avec en plus, oui, bah, on parle de meneur, mais parce qu'il a aussi cette, une dose de créativité en fait. Hein, c'est pas juste un, un homme à tout faire polyvalent offensif, genre un Bruce Brown quoi. C'est pas un Bruce Brown plus. C'est pas le mec qui euh, défensivement est polyvalent et puis en offensivement peut faire et porteur de balle et poseur d'écran. Euh, enfin, à un niveau limité, je veux dire. Non, il y a aussi une créativité de, de, de QB1, quoi, de, de, de quarterback numéro 1, de, de vrai créateur, quoi, de vrai meneur de jeu, de, de, de grand talent. Donc, euh, donc tout ça mis, mis ensemble, tu te dis, mais euh, je sais pas quel est le projet, mais je signe des deux mains, quoi. Euh, <rire> parce que, parce que tu peux tout faire dans tous les sens avec lui, quoi. Et c'est bah, quand même assez génial, quoi. 
Ouais, ouais, clairement. Et puis voilà, c'est ça. T'as des, as des, as des, le gars, il met un, un, un rôle, enfin un, un poster sur un rôle sur Jared Allen et euh, quelques matchs, bon, quelques matchs avant où il est aussi capable de faire une passe un peu, euh, il drive, il reste en l'air pendant euh, X temps et il a cette fluidité, il a, il a un peu le le casser de poignet pour, pour un peu bah, faire une passe, une skip pass, enfin un, des passes de dingue quoi. Fin... Ouais, des porteurs de balles quoi. De... <rire> et voilà. Et alors le truc, c'est peut-être le handle qui est à travailler parce que je pense que le shoot il aura jamais. Mais tu te dis, tu te dis, c'est assez dingue en termes de, de potentiel si tu admets un peu sa limite du shoot et du scoring. Tout le reste, c'est bah, tu peux le faire. Et ça, c'est vraiment génial. Maintenant. Peut-être que j'aurais dû dire l'autre stat du coup, mais c'est le net rating, en tout cas l'offensive rating quand il est avec Alperen Shengun, ça reste un petit échantillon. Hein. Mais en fait, quand, les, quand Alperen Shengun est sans Amen Thompson, l'offensive rating est à 117, t'as un net rating de ouais. plus 1,3. Quand Amen Thompson est sur le terrain sans Alperen Shengun, tu restes à quasiment 116 et t'as un net rating de plus 4,6 parce que t'as un meilleur defensive rating etc et quand les deux sont en... mais en gros t'as 116 117 d'offensive rating et quand les deux sont ensemble bah en fait t'as un offensive rating qui tombe à moins de 112 à 111.87 ouais. alors ça reste bah, que ça passe quoi hein. voilà ça reste que 374 minutes mais ça ça recoupe exactement avec tout ce qu'on vient de dire c'est que ça reste deux profils de créateurs de jeu sans spacing, sans for forcément le jeu off ball même si Amen Thompson a on va dire le dunker spot en plus etc donc il euh, y a un truc de enfin euh, presque ces deux projets que tu as envie de pousser au maximum et tu sais pas si les deux sont compatibles à Houston en tout cas quoi. Ouais, et encore tu vois, tu dis euh, tu dis il euh, y a des limites à prendre au niveau du shoot et au niveau du scoring. Je suis même pas convaincu hein. Alors, le shoot oui. Le shoot, je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il a été drafté euh, plus bas par rapport à son talent peut-être, mais c'est parce que voilà, c'est un meneur, en tout cas un porteur de balle de base, mais qui a pas de shoot et, et qui, a, qui a des indicateurs assez assez mauvais. Quoi. Enfin, il part de très loin. Euh, J'ai pas les stats de avant la NBA, mais tu vois cette année, il a même pas 70% au lancer franc, ce qui est un indicateur du shoot euh, qui est de deux qualités corrélées, euh, la mémoire gestuelle, etc. Et donc c'est un plutôt mauvais indicateur, de même très mauvais. Euh, on sait qu'il a pas de pull-up. Euh, bon, je, je veux même pas citer des, des, des chiffres de trois points cette année parce que parce qu'il en prend pas ou très peu et qu'il les met pas quoi. Donc oui, il y a pas de pull-up, mais tu vois de l'autre côté, par contre, je mettrais pas ma main à couper que qu'on qu a un potentiel limité de scoring. Ben, pour autant quoi, mmh. euh, parce que parce que alors. Ça reste un scénario euh, idéal, on est d'accord, mais j'ai pas de mal à l'imaginer de devenir un peu bah, un go-to guy qui a pas de pull-up, quoi, tu vois. Ou un, ouais, ouais. un, un, un scoreur majeur qui a pas de pull-up, ça, ça existe. Hein, euh, un Yanis des arrières, quoi. Ouais, ou tu vois, alors peut-être pas autant, parce que Jamorant a quand même un peu de touché, un peu de jump shot, mais bon, Jamorant, c'est quand même clairement, clairement pas sur le jump shot qui fait son beurre, quoi. Oui. Euh, et je pense que Amen Thompson, en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que euh, Uber athlète, quoi, enfin, explosivité. Euh, incroyable, c'est pas juste il est un, il est un peu vif, non non, euh, athlète d'exception, donc ça en termes de, tu vois, le potentiel sur drive et de création et de scoring, ben oui, quant à l'explosivité d'élite, euh, oui, euh, en plus il est grand, on l'a dit, donc euh, grand et long, donc c'est pas non plus euh, genre un petit meneur où il ben, y a des limites de taille forcément dans, qui vont mettre un plafond en termes de scoring sur drive, non, donc euh, ça reste un scénario idéal, mais tu vois, si tu me dis euh, d'ici 5 ans, euh, en fait, le mec, il met 25 points par match et c'est un des 10 meilleurs drivers de, euh, en termes de rentabilité, de productivité, productivité pardon, sur drive. Euh, c'est un top 10 NBA de, parce que parce que il est grand, il est long, il est explosif, il a du handle, et il a beaucoup de skills et en plus, il attaque bien le contact, hein, ça on l'a pas dit, mais euh, il n'est pas du tout effrayé par le contact, au contraire. Hein, donc, il euh, y a aussi un aspect d'aller de, chercher des lancers francs. Pour moi, il y a aussi tous les ingrédients pour qu'on ait un driver d'élite. Donc, je sais pas, parce que ce projet, comme tu dis, c'est pas trop compatible pour l'instant avec euh, Sengun. Et en même temps, je me dis aussi, je pense que les Rockets, ils ont fait juste un, un talent de play, comme on dit. Enfin, ils ont juste à la draft, ils ont pris le meilleur talent disponible, quoi. Et effectivement, le fit est pas bon pour l'instant, mais tu sais jamais de quoi est fait l'avenir. Euh, en plus, t'as un problème. En fait, c'est une, une bonne chose d'avoir un problème. Parce que t'as un problème si les deux <rire> réclame beaucoup de temps de jeu oui. mais si les deux réclament beaucoup de temps de jeu c'est que les deux auront été des réussites à la fois Sengun et Thompson et donc en fait c'est entre guillemets bien d'avoir ce problème là c'est pas en un sens c'est bien mais, euh, mais ouais je, je, suis, je suis assez fasciné par ce joueur qui à mon avis peut, peut avoir un potentiel assez, assez cool alors peut-être pas euh, top 10 score en NBA mais tu vois si le mec est à 20-25 points par match et que par ailleurs c'est aussi ton meneur et ton créateur principal comme tu l'as dit qui fait de lecture avancée sur pick and roll sur diving kick etc bah ouais, ça, ça, peut, ça peut faire un joueur euh, All-Star All-NBA, quoi, dans, dans un scénario optimal, évidemment. Oui, oui, parce qu'il t'apporte aussi, euh, 
Enfin, t as, t as, t as, il t'apporte aussi le rebond offensif, euh, il peut être ton défenseur du point d'attaque, ton lowman, euh, il peut être le connecteur, poseur d'écran, pique à droite inversé, tout quoi. Enfin, je, je Ça, c'est presque le scénario euh, le, le plus pessimiste, tu sais, c'est euh, bah, si le, la création vient pas, si le scoring vient pas, ce que j'ai détaillé sur le drive, bah, t'as au moins un mec qui, bah, qui est ultra polyvalent en défense et qui fait hein, du, du, du crash and finish, quoi. <rire> Pas catch and finish, mais, ouais, mais je, je vais crash le rebond offensif, je, <rire> je ramasse les miettes, tu sais, les cuts, les rebonds offensifs, etc. Quoi. Oui. Ça, c'est presque le scénario pessimiste, c'est « Oh mince, la création euh, star n'est pas venue. Oh mince, on a juste un mec qui est ultra polyvalent en défense et qui, <rire> et qui fait plein de cuts en attaque et qui apporte ce punch-là. » Oui, ouais, ouais. Bah, clairement, clairement euh, on est déjà en fait, sur un joueur qui a une certaine valeur. Euh, je pense alors que quelque part on est encore super loin de son développement parce que même les flashs de passing ça reste des flashs euh, très espacés parce qu'il avait pas forcément les responsabilités non plus donc euh, ouais et puis comme tu l'as dit si les deux explosent en fait bah ça veut... enfin si les deux on va dire si ça pose un problème ça veut dire que les deux explosent et même tu vas pouvoir tirer énormément de valeur de l'un des deux du coup, euh, bah donc, oui, du coup euh, oui. et donc encore plus optimiser l'autre donc euh, quelque part bon ça peut être un problème parce que les deux ne verront pas le jour ensemble peut-être pas mais euh, encore que, si ça se trouve, Shane Goon va développer le pick and pop, et là, c'est royal au bar. Mais, euh, mais voilà, dans tous les. Enfin, si les deux se développent bien, en fait, ce ne sera pas vraiment un problème, comme tu, comme tu l'as dit. Quoi. CF, le Basket Lab, épisode numéro 2. Ouais, J'ai <rire> quasiment commencé par ça. C'est un thème qui me, qui me tenait à cœur. Mais non, le, les, les duels de jeunes joueurs et le, le côté. Ben en fait, si tu as un problème, c'est que c'est une bonne chose à avoir. Quoi. Parce qu'en <rire> fait. Euh, si t'as pas de problème de mince j'ai pas assez de place pour l'un et pour l'autre et si t'as pas ce problème de ils se gênent l'un l'autre c'est que bah, les, les deux n'ont pas réussi et que t'es vite passé à autre chose quoi. Donc, donc finalement ouais comme tu dis soit, soit tu les développes et, et ils se gênent et du coup t'en échanges un ou l'autre mais du coup tu, tu, tu cash out quoi. Tu, c est, c est, oui. ça a une valeur marchande et des exemples il y en a plein il y en a plein c'est le fameux Nurkic et Jokic à l'époque ou voilà des exemples comme ça il y en a plein où en fait tu peux arriver à développer en parallèle jusqu'à un certain moment et puis quand tu vois clairement qui est le meilleur des deux bah t'échanges et puis, et puis voilà tu t'en sors avec un joueur qui est le meilleur des deux qui s'est développé euh, et en plus ça a échangé l'autre contre une certaine valeur donc, euh, donc euh, voilà ça... effectivement bon, j'avais dit qu'on referait pas 20 minutes sur euh, Amen Thompson je crois qu'on les a refaites hein, mais, ouais, bon. <rire> mais ce, ce joueur est absolument euh, absolument génial je, je, je ne sais pas encore ce que c'est comme dit mais j'ai très envie de suivre parce que euh, ça peut partir dans tous les sens et, et ça peut être génial merci d'avoir écouté cet extrait s'il vous a plu l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts à bientôt